ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲವಾರು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೀಚರ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇದೆ ಎ ಪಿ ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ ನ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಎ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಹೀಗೆ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸೊ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ತಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹೈಡ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸೊ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅನ್ಹೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೋ ಆಯಿತು ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿ ಈಗ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಪಕ್ಕನು ಶೋ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಶೋ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂವ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಇದೆ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ಫೋ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ಫೋ ನೋಡಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಎಂ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ವರ್ಗು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಫೈಲ್ ಗಳು ಫಸ್ಟ್
ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದನ್ನ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೆರಡು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೂವ್ ಟು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೂವ್ ಟು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತು ಸೊ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಗಿಂತ ಈಸಿ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆಡಿಯೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಹಾಡನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ತೋರಿ
ಇದು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶೇರ್ ಈ ಆಡಿಯೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಲ್ ಇನ್ಫೋ ಫೈಲ್ ಇನ್ಫೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಲೇ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಫೈಲು ನನಗೆ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಈ ಫೈಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾನು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡದಂತ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಬೇಡ ನೀವು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೇಪಲ್ ಜೆ ಬಿ ಅಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊ ಎಲ್ಗಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಪಿ ಟು ಇದೆ ಮೂವ್ ಟು ಸೇಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನೋಡಿ
ಸೊ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೇರು ಡಿಲೀಟು ಮೂ ಕಾಪಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೀ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಶೋ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟು ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೇಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಿನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಪಿನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಈಗ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಪಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿನ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಜಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಬುಕ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು
Movies, six days back. Selected, browse, tab. So back band hai, more tab se gatte hai. Clean, tab. Clean ho. Selected, browse, tab. Browse, ek browse alai idhi vina ho. Illi mail hai touch madadre. Save folder. Save folder, anto shikta loa. Collections, save folder. So i save folder log bheko. Enter pin, enter your pin here. So enter pin kheel ta idhe. Next button disabled. Illi 1, 2, 3, 4 enter madana. 1, but, 2, but. Three, but four, but next, next, save folder, navigate up, JAWS shortcut key commands dot txt three point oh four kb from September twentieth. Siri underscore Kanada underscore Gatak underscore six. Show JAWS shortcut key commands dot show gold wave serial key dot txt four hundred thirty four b from October twenty fifth. No difference. Siri more files koda bandi the. Siri Kanada JAWS shortcut key matte gold wave serial key. Show. So iga illinda remove mana bako. Remove mana thege. ಸೇಫ್ ಫೋಲ್ಡರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಫೈಲ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಪಕ್ಕನೂ ಶೋ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಕೆ ಬಿ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಡನ್ ಬಟನ್ ಸೊ ಮೂರು ಕೂಡ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೂಗಲ್ನ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಈ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಳೆದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಳೆದು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫೈಲು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನೇ ತಂದು ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೇವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೌಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಆಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಎ ಪಿ ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ ಪಕ್ಕನು ಶೋ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂದಿನ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಯಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 